So hari ni saya nak tunjukkan satu tricks and tips in resolve vector yang lebih mudah, cepat dan senang. So biasanya uh, kalau kita ada vector V let's say, so we want to resolve into X dan juga Y component and there di situ adalah angle theta. So kita guna trigonometri biasa lah. So ini I cut it short. So kita akan dapat Vx equals to V cos theta dan Vy equals to V sin theta. So ada juga students di hafal yang sokah tuah tu. Ini nak berikan satu lagi keadaan lebih cepat. So cuba tengok Vx, V cos. So V cross theta equals to Vx. Cross ni maksudnya kita melalui ya. Contoh kita ambil V, kita lalu kita gerakkan dia melalui E theta tersebut. So dapat Vx. So, ingat cross, ingat cos, ingat cos, ingat cross. Vice versa. Mudah kan? So, inilah example. So, contoh kita ada vector dekat situ. So, Vx dan juga Vy kita nak resolve. Okay, now theta. I change position of the theta. So, V cross theta equals to Vy. Again, V cross theta equals to Vy. So, Vy equals to V cos theta. So, kalau dah Vy cos, Vx akan jadi sine. Senang kan? So, Vx equals to V sine theta. So, macam mana? Easy, right? Ingat cross, ingat cross, ingat cross, ingat cross. So let's do a second example. Let's say we have vector V again V. So Vx and juga Vy. Vx to the left, angle theta is there. So V cross theta equals to Vx. So now Vx equals to V cos theta. So, kalau Vx cos, so Vy akan dapat sin. So, if you notice there, Vx to the left, we put negative sign. So, we are done. So, ingat cross, ingat cos. Bye! Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Thank you. See you in the next video.